Hello, good evening. So, ito yung susunod na lecture natin on Tech 2, Computing Basics. So, ito, uh, medyo continuation lang ito nung unang lecture natin. So, meron tayong ibang pa dito mga recap na na-discuss ko sa inyo nung nakaraan. Okay, so, para opisa natin. So, gaya nung sinabi ko nung nakaraan, so, system software, ito yung isang features ng system software natin. Ito yung tinatawag na basic input out Input system or yung BIOS. So, ganito po ang itsura ng BIOS. Mostly, ganyan yung itsura niya. Depende po yan kung ano yung gamit nating uh, model ng isang motherboard. Okay? So, ganito yung itsura. Basic na itsura po ng BIOS. Okay? So, parte po yan ng system software. Okay? So, another system software is yung tinatawag na disk defragmenter. So, ito po yung itsura ng disk defragmenter natin. Default po yan na software ng uh, computer natin. So, alimbawa kung gumagamit ka ng Windows 10, Windows 7, Windows 8, so, meron po siyang disk defragmenter na tinatawag. Okay, so, ganito po itsura niya. Next, we have the system software. Ayan, so, disk cleanup. So, mad madalas nating gawin sana yan kasi it helps to boost your computer system. Kung baka sa cellphone, Meron tayong mga tinatawag na uh, booster. So, dito naman sa ating computer guys, meron tayong tinatawag na disk clean up. So, tinatanggal niya yung mga hindi natin ginagamit na mga registers, mga cookies na nagre-register sa system natin kapag tayo ay nag-browse sa internet. So, yun po yung gamit ng disk clean up. Another type of system software Ayan, so meron siyang features na disk partition tool. Okay, so ano ang gamit ng disk partition tool? Okay, so makikita mo ang disk partition tool sa PC mo, right click mo po yung disk PC kapag ang gamit mo is Windows 10, then punta ka po ng computer management. So once na nasa computer management ka, makita mo dun yung disk partition tool. So ano ano ang ano yung term na partition, guys? So, yung partition, ang term na yan is to divide an specific drive. Diba? Kung meron kang drive C, gusto mo siyang hatiin. All you have to do is to click the disk partition tools, then hahatiin mo po yung partition niya. Okay? So, next is we have the programming software. So, ito na. Papasok na po yung programming so, programming software include the tools in the form of programs or applications that software developers use to create, debug, maintain, or otherwise support other programs and applications. So, mamaya may discuss ko sa inyo yung mga iba't ibang uh, programming languages. So, discuss ko lang naman, hindi ko naman sa inyo yun ipapagawa. So, para meron lang tayong little bit knowledge regarding sa tinatawag nating programs. The term usually refers to relatively simple programs such as compilers, debuggers, interpreters, linkers, and text editors. So, hindi ko na po ito isa-isahin i-discuss sa inyo kasi uh, medyo hindi po natin yan maiintindihan kasi hindi naman tayo ganun uh, in your course, hindi naman po natin yan, kakaka hindi natin yan ikakarir. Okay, so pang IT lang po kasi yan. Hindi, nin hindi ninyo maiintindihan yan. Okay. So, programming software. So, ito na yung mga example of programming languages natin. So, we have the C. And the C, C Sharp or C, C++, C Sharp. Ayan, so yung basic Java. Okay, yung Java natin guys, ito yung kadalasang ginagamit uh, pag gumagawa sila ng mga application like games. So, minsan na-encounter ninyo kapag meron kayong games sa cellphone o kaya sa PC. So, kadalasan uh, gawa po yun sa Java. Okay, so Visual Basic, ayan. So, ang Visual Basic, ang example ng Visual Basic na software na kung saan dun yung gawa is yung CS ninyo mismo. Yung CS ninyo guys is gawa po yan sa Visual Basic. Ayan. So, fi, uh, Python. So, hindi po yung Python na kwan ha, na ahas. HTML, okay. So, ito yung isang gagamitin natin o yung hypertext markup languages. PHP. Ayan. So, hindi natin gagamitin yan. So, ito lang yung gagamitin natin. 
So, diniscuss ko lang sa inyo yung mga iba't ibang uh, programming languages. Next. Okay, so ito yung example of programming languages. Ang tawag dito is yung basic. Ayan, visual basic ang tawag dito. So, kung papansinin ninyo, may mga code siya. Okay, so in building a program, hindi po yan magraran kung may mali dun sa syntax. Ang, ang kasabihin niya kapag niran mo is syntax error meaning meron kang mali dun sa inyong program. It's either yung mga tuldok, yung mga quit. Okay, so dapat perfect yung pagka-type mo ng program kasi hindi siya magraran kung yan po ay may mali. Okay, so ganun po siya ka-complicated. Application software, a program or group of programs designed for end users. So, na-discuss ko din sa inyo yung example of application software na nakaraan. So, meron din tayo dito. So, ito nga yung mga example of application software, yung word processor, spreadsheet, ayan. So, paulit-ulit natin yan. Presentation software, database management, okay. So, ito yung isang di-discuss ko sa inyo. Then, desktop publisher. Okay. So, ano nga po yung tinatawag na desktop publisher? Meron ako, mag-site ako ng pan dito ng example of desktop publisher. Then, graphics editor siguro, konti lang. Kasi, ang gagamitin ko dyan is yung Photoshop. Soon. Pag nasa last part na tayo. Then, web browser. Ayan. So, sa web designing. Okay. So, word processor. So, ano nga ba yung basic na function ng word processor? So, napakasimple po. Software program capable of creating, storing, and printing documents. So, example po yan ng word processor is yung MS Office natin. MS Word, WordPress, ay, MS Word, uh, yung mga WPS readers, so yung mga yon. Okay? So, ayan. So, ano nga ba yung features na meron ang word processor? So, una-una, so you can insert text. And syempre, kung may nakaka-insert ka ng text, you can also delete text. Copy and paste. Ayan, copy. Page size and margins, then search and replace, then print. So, yun yung kadalasang function ng word processor. Okay, so you can produce modules, you can produce printed documents using this software, yung word processor natin. Next, we have the... X. Ito, ito yung mga example of word processor program. So, meron tayong Microsoft Word. Siyempre, napaka-basic po yan. Next, we have the Word Pro or the Apple Works. So, Apple Works kapag gumagamit ka po ng Apple na gadget. So, spreadsheet. Okay. Pag sinabing spreadsheet is a data file made up of rows and columns that are used to sort data and allow user to manipulate, arrange data easily, commonly numerical data. So, yung pinaka-best example po nito, dito is yung, ayan, so, spreadsheet. Okay, best example dito is yung Excel. Pag narinig yung salitang spreadsheet, yun po yung Microsoft Excel natin. So, ano nga ba yung mga basic na ginagawa sa spreadsheet? So, we have the formulas. Okay, so, you can insert formula. So, meron akong mga tutorial na video noon na sinend dun sa CS natin. So, we have functions. Okay, so, we have charts. Ayan, so, how to create the charts. So, na-discuss ko sa inyo yan noon. Copy-paste single cells or range of cells. Then, cell formatting. Ayan, how to format the cells. Then, cells merging. Yan po yung ginagawa niya. Okay? So, example of spreadsheet software. So, we have the Microsoft Excel. Lotus 123, Apple Numbers, and Open Office Talk. Yung Open Office natin, yan yung mga dinadownload ninyo sa mga Android devices ninyo, like sa cellphone or tablets. Okay, so next one is the presentation software. So, presentation program is software program that helps to create slideshow that addresses a topic. Okay. So, yung... It typically includes the three major functions. So, ito yung mga major function niya. So, an editor that allows text to insert and format it. A method for inserting and manipulating graphics. Ito yung halimbawa gusto mong pagalawin yung isang graphics. Ayan, pwede mo siyang lagyan ng effects. Pwede mo siyang lagyan ng slideshow. 
Okay, so pwede mo pong gawin dito sa presentation program. Next, we have, okay, so features of the software. So, meron siyang iba't ibang features. So, you can, first, you can insert slide. O, pwede kang maglagay ng slides. Deletion of inserted slides. Pwede mo siyang i-delete. Allow cut and paste slides in any order. So, pwede mo siyang i-drag and drop. Pwede mo rin siyang copy and paste. So, allow duplication content or slides. So, napakadali lang. Kung gusto mo mag-add ng slides, so, ang gagawin mo lang is control M, then pwede ka nang magdagdag ng slides. Okay, so yun yung mga basic na features ng presentation software natin. Okay, so example of presentation software. So, we have the Microsoft PowerPoint, Adobe Persuasion, HyperCard, OpenOffice Impress, then Scala multi Multimedia. So, ang kadalasang ginagamit nyo dyan, guys, yung Microsoft PowerPoint. Next, okay, so dito na pumapasok yung Database Management Software o yung tinatawag na DBMS. So, ano nga ba yung DBMS? So, a program that controls the organization, storage, management, and retrieval of data in process or database. So, users can create tables, queries, form, and report. Okay, so siguro by next week, I will be creating a video presentations on this topic, database management system. So gagawa ako niyan, so magde-demo ako, uh, gagawa ako ng video presentation how to create a database program. At least meron tayong idea kung paano ba kine-create yung database. So kahit, pero gaya ng sinabi ko, ah uh, Hindi, nyo, hindi, ko, hindi ko yan ipapagawa sa inyo as exercise. Ididemo ko lang kung paano siya gawin. Okay? So, database management software. So, ano nga ba itsura niya? Ayan. So, ganito ang kadalasang itsura ng database or yung access. Okay? So, yung itsura ng access at Excel, mer medyo may similarity. So, kaya lang ang problema lang dito, hindi ka pwedeng mag-insert ng... Uh, formula. Meron siyang iba't ibang functions. So, later on, makikita nyo kung ano yung paano ginagawa ang isang database program. So, example of database program software, yung, ito yung pinaka-basic. So, Microsoft Access. Next one is Oracle Database. Then, next one is MySQL. Then, yung Fox Pro. Okay. Next, Next natin. Ayan. So, desktop publishing software. So, ano nga ba yung mga desktop publishing software natin? Okay, siguro redemo ko rin sa inyo yung tinatawag na eto, later on, pag, uh, sa, susunod, sa mga susunod na araw. So, ano nga ba yung mga desktop publishing software natin? Okay, so napakarami po niyan. So, na, siguro nakikita na natin yung uh, desktop publishing Example po niyan is yung Microsoft front page. Ayan. So, meron din tayong tinatawag na uh, Adobe Photoshop, CorelDRAW. Basta lahat ng ginagawa natin to create a postcard, magazines, posters. Yun po ang tawag doon is desktop publishing software. So, it allows you to create different type pages, specify various margins, and justifications and embed illustrations and gaps directly into the text. So pwede kang maglagay ng mga graph uh, ng text dun sa graphics. So pwede mo namang gawin yan sa MS Word, insert graph ka lang. Uh, and click mo yung object then insert or add text. Okay? Next. Okay, so desktop publishing software, ito example po niyan is yung Adobe ND Design. Okay, so marami yan. So, sa, kapag ang gamit natin is MS, MS Office, merong nakabuilt-in po yun na MS Publisher. So, ang gamit ng MS Publisher, so meron siya mga default template na ang gagawin mo na lang is edit, drag and drop. So, madali lang yan. Madaling gamitin yan ang, ang publisher. Okay, so mag-demo din ako yan ng mga ng ganun, uh, na software. Next, so we have the web browser. So, a web browser, a software application used to locate and display web pages. 
Okay, so kung wala kang web browser, so you cannot uh, view uh, yung mga nasa internet. Okay, so hindi mo ma-view yung mga web page kung wala kang web browser. So ano ano yung mga example of web browser natin? So napaka simple. Number one is yung IE or the Internet Explorer. So meron tayo yan, madalasan natin ginagamit. So Mozilla Firefox, Opera Mini. Then we have also the Google Chrome, Ayan. so marami. Microsoft Edge, yun yung mga example of uh, web browser natin. Ayan, so web browser, yun yung uh, IE or Internet Explorer. Next one is we have the graphics software. So yung graphics software or image editing software is a program or collection of programs that enable a person to manipulate visual effects on a computer. So, number one po dyan is yung Adobe Photoshop. So, marami kang pwedeng gawin dyan. Pwede mong gawing, uh, iba ay mukha mo. Pwede mong ilagay sa uh, mukha ng ibang tao. Iba ay artista. Kaya gusto mong ilagay yung mukha mo dun sa mukha niya. So, pwede yun. Ang tawag dun is manipulating software. Okay. So, yun yung mga example of software natin. Next, so we have uh, the web browser. So, raster graphic editor. Hindi na natin gaano i-discuss yan. Ayan, so ito yung example of editing software. Adobe Photoshop. Example yan, ito. Ganito yung itsura niya. So, visual vectors. Hindi ko na i-discuss yan. So, kasama ito. Adobe Illustrators, ayan, so example na gusto, ano ba, gusto mong mag-drawing, so pwedeng-pwede mo ang gawin sa Adobe, Adobe Illustrators. Macromedia Freehand, yan yung ginagamitan mo ng, uh, ginagamitan mo siya ng devices. Ano, nilalagay mo sa USB port mo, then pwede kang mag-draw. Ayan. Accounting software, ayan. Accounting software natin, nalimbawa, It's an application software that records and processes accounting transaction. Okay. So, ano yung mga example po niyan? Halimbawa ulit, ang best example po niyan is yung ating ginagamit na uh, Student Information and Accounting System, yung CIAS po natin. So, lahat po doon, lahat ng ledger natin, lahat ng mga transactions ninyo online, uh, lahat ng transaction ninyo kapag nagbabayad kayo, mga ORCR, lahat po doon is nakalagay sa ledger natin. Okay? So, example po noon is yung CIAS natin. Example yan ng accounting system. Okay, so accounting system features. So, meron siyang accounting receivables, accounts payable, general ledger, yun yung st statement of account ninyo. Ayan, so billing, yung mga binabayaran. So, stock inventory and etc. Okay, so example of accounting software, so Microsoft Money, ayan, MWAB, USB, or Sage. Ayan, so example po niyan ng accounting software. Marami, marami tayong mga accounting software na free sa internet. Okay, so next one is other software, ayan, so computer-aided design or yung AutoCAD. Okay, so yung AutoCAD na yan, yun yung ginagamit ng mga geodetic engineering students or geodetic engineers how to plot the land area. Ayan. Yung lot area, nilalagay nila doon, it is an engineering tool. Okay? So, video editor, so marami example niyan, like Adobe Premiere, mga ganun. So, meron ding mga Androids, uh, Android software na pwede nyong i-download sa internet. So, video games, napakarami. Educational software, like Encarta. Okay? So, siguro, nagagamit nyo na noon. Email client, then electronic email. O the email, electronic media. Okay, so some features of software. So we have the software licensing. So ano nga ba yung tinatawag na software licensing? So it's a legal instrument by way of contract law governing the usage of the redistribution of software. So software licensing, guys, ah... Ito yung mga nabibili nating uh, mga software. Halimbawa, kung gusto mong bumili ng license na operating system, 
So, bibili ka yan sa website. Then, ipapadala sa yung CD. Including, meron po siyang license key na pinatawag. Okay. So, ang isang license key kadalasan is na install lang po yan sa iisang PC. Okay. So, nare-register kasi yan sa website nila by using yung tinatawag na MAC address. So, ang MAC address, yun yung uh, individual identity ng machine natin. Okay. Yun yung MAC address. So, it allows individuals or group to use a piece of software. So, lahat ng features niya, pwede mo siyang magamit. So, wala siyang, uh, kumbaga, walang uh, naka, uh, naka-disable sa kanya. Lahat ng features niya, pwede mo, pwede mo siyang gamitin. So, types of software license. So, we have the registerware, shareware, freeware, open source, demoware, and abandonware. Uh, mamaya, titignan natin kung ano ibig sabihin ng bawat isa. So, we have the register web. So, refers to the computer software which requires the user to give personal information through registration in order to download or use the program. Okay, so sa, saan kadalasan nakikita yan sa internet? Halimbawa, gusto mo mag-download ng isang games. Upon downloading, nire-require ka niyang ilagay mo yung pangalan mo, Uh, address, minsan nga kung gusto mo siyang i-purchase online, nilalagay po natin yung ating uh, credit card o kaya debit card number. But, beware. Dapat, kapag naglalagay tayo o nag-download uh, tayo ng software dun sa mga legit lang na mga websites. So, meron kasi yung mga website dyan na upon clicking, ayan, so meron siyang meron kang mga pinupuntahan na iba't ibang sites Ayan, so meron na palang nakapaloob doon na virus o kaya malware na kung saan pwede niya nang sirain yung ating mga files or programs. So, be careful. Dapat i-check natin kung ano yung uh, panya. Kung ano yung pinaka-safe na browser. Kung pinaka-safe na website. Ang unang-unang titignan nyo pag sinasabing safe yung kanyang, ah, ba yung address niya. Kapag yun ay HTTP, meaning... Yung HTTP na yon na sa HTTP, ibig sabihin, napaka-secure o yung ating uh, pinupuntahang website. Pero kapag yan, HTTPS, merong S dun sa umpisa, ay sa last ng HTTP, yun yung mga open source na website na kung saan pag pinasok mo yun, pwede ka, nilang, uh, pwede ka rin nilang uh, pasukin. Okay, ibig sabihin, magkakaroon na kayo ng exchanging of data. Okay? So, napaka-risky po niyan. Lalo na, especially kapag naglagay ka po doon ng mga informations regarding ang sarili mo, contact numbers, credit card numbers. So, napaka-risky po niyan. Shareware or demoware refers to the copyrighted commercial software that is dis distributed without payment on a trial basis. Okay, when we say trial basis, meron lang siyang allotted days and times na pwede mo siyang gamitin. Depende yan sa counter na. Halimbawa, yung trial basis na yan is allow, uh, ina-allow ka lang niyang gamitin yon ng 24 hours. Okay, so ina-allow ka lang niyang gamitin ng 4 times. So, ganun yung tawag doon is trial software or the shareware or denware. Freeware, ayan. Pag sinabi yung free, we from the word, root word free, ibig sabihin, libre. Computer software is available for the use with no cost for an optional fee. Ayan. So, marami. Example of freeware, yung mga media player natin, like VLC. Ayan. No need to act, uh, no need to activate. All you have to do is to download, install, then pwede mo na siyang gamitin. Next. Is open source. Ayan. So, parang freeware din po yan. So, abandonware. Ayan. So, abandonware refers to the software that is no longer available for purchase. So, ito yung mga software na hindi, hindi na nila in-update. So, example ng software na yan is yung Windows 7. So, kung magamit pa tayo ng Windows 7 ngayon, hindi na po siya available for updates kasi meron na po tayong Windows 10. So, license key, ayan. So, ang license key, ito from the word license, ayan, nandiyan na yung license na word na nakalagay. 
So software license key is a pattern of numbers and letters provided to license users for each program. So yung license key, uh, yun yung parang uh, features ng isang program na kung saan lahat ng kanyang features pwede mo siyang gamitin. Like updates, ayan, sa mga, may mga add-ons, so nandun na. So ano yung mga example ng patterns ng license key? So we have, ayan, it contains numbers and letters. So ganun po yun. Okay. Okay, so malapit na yung matapos. So, software piracy. So, unauthorized copying of software. Okay. So, yung pamimirata. Halimbawa, uh, software ng company yan, dinownload mo. And then, uh, in-install mo sa isang PC. Well, that is sample of software piracy. Okay. So, din natin gano'ng discuss ito mga to. Kaya, kaya ito kasi masyado na siyang complicated. Okay, so that's, that's the end of our uh, lecture. So, next time, so magkukan din tayo, mag, uh, gagawa din ako ng presentation na ganito sa mga susunod pang mga araw. Okay, so maraming salamat. Then, good evening.